പാകിസ്ഥാന് സെമിയിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കണം എന്ന് നാം മുമ്പേ പറയുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ കണക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് മത്സരത്തിൽ പാകിസ്ഥാനാണ് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്കൊരു മൂന്ന് സാഹചര്യം പരിശോധിക്കാം മുന്നൂറ്റി അൻപത് റൺസ് ആണ് പാകിസ്ഥാൻ നേടുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ വന്നാൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് റൺസിന് ബംഗ്ലാദേശിനെ പാകിസ്ഥാൻ പുറത്താക്കണം അങ്ങനെ വന്നാൽ മാത്രമേ പാകിസ്ഥാന് സെമിയിൽ കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നാനൂറ് റൺസ് പാകിസ്ഥാൻ നേടിയാൽ എൺപത്തി നാല് റൺസിന് ബംഗ്ലാദേശിനെ പുറത്താക്കണം അതായത് ഒരു മുന്നൂറ്റി പതിനാറ് റൺസിന്റെ വിജയം സംഭവിച്ചാലേ ഉള്ളൂ പാകിസ്ഥാൻ സെമിയിൽ എത്തൂ അതെ അതുപോലെ തന്നെ നാനൂറ്റി അൻപത് റൺസ് ആണ് പാകിസ്ഥാൻ നേടുന്നതെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് റൺസിന്റെ വിജയം പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ സെമി ബെർത്ത് ഉറപ്പാവുള്ളൂ തികച്ചും അസംഭവ്യമായ കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂസിലൻഡ് ആയിരിക്കും നാലാം സ്ഥാനക്കാരായിട്ട് സെമിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇനി പാകിസ്ഥാനാണ് രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കണക്കുകൾക്കേ പ്രസക്തി ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പോൾ തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ ഒരു പന്ത് എറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ പുറത്തായിട്ടുണ്ടാവും ന്യൂസിലൻഡിന് ഒൻപത് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് വിജയവും മൂന്ന് പരാജയവും അടക്കം പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് ആണ് ഉള്ളത് പാകിസ്ഥാൻ ആവട്ടെ എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒൻപത് പോയിന്റുമുണ്ട് റൺ റേറ്റ് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാനേക്കാൾ മുന്നിലാണ് കിവീസിന്റെ സ്ഥാനം അവർക്ക് പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ ഫൈവ് ആണ് അവരുടെ റൺ റേറ്റ് അതേസമയം പാകിസ്ഥാന്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ നയൻ ടു ആണ് പാകിസ്ഥാന്റെ റൺ റേറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ മാർജിനിലുള്ള ഒരു വിജയം ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ നേടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ചിന്തിക്കുന്നത് ബംഗ്ലാദേശ് മികച്ച ഫോമിൽ തന്നെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ടീമിനെ പാകിസ്ഥാൻ വലിയ മാർജിനിൽ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നിരീക്ഷകരുടെയും നമ്മുടെയും പക്ഷം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ ഇംഗ്ലണ്ട് ന്യൂസിലൻഡ് എന്നീ നാല് ടീമുകളായിരിക്കും സെമി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിക്കുക ഈ ലോകകപ്പിലെ നിയമമനുസരിച്ച് പോയിന്റ് ടേബിളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന ടീമും പോയിന്റ് ടേബിളിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തും വരുന്ന ടീമായിരിക്കും സെമി ഫൈനലിലെ ഒന്നാം സെമി ഫൈനലിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് രണ്ടാം സെമിയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്നയാളും മൂന്നാം സ്ഥാ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന ടീമും തമ്മിൽ രണ്ടാം സെമിയിൽ മാറ്റുരയ്ക്കും നിലവിൽ ഇന്ത്യക്കും ഓസ്ട്രേലിയക്കും ഓരോ മത്സരം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അവസാന മത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ പരാജയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തായിരിക്കും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏതാണ്ട് സെമി ബെർത്ത് ഉറപ്പിച്ച ന്യൂസിലൻഡുമായിട്ടായിരിക്കും നാല് അതായത് നാലാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്ന ടീം ന്യൂസിലൻഡോ പാകിസ്ഥാനോ ഈ ടീമുകളിൽ ഒന്നുമായിട്ടായിരിക്കും ഓസ്ട്രേലിയ സെമി ഫൈനൽ കളിക്കുക അതേസമയം ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യക്കും ഇനി ഒരു മത്സരമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെയാണ് ആ മത്സരം ആ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചാലും ഓസ്ട്രേലിയയും ഇന്ത്യയും വിജയിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓസ്ട്രേലിയ തന്നെയായിരിക്കും പോയിന്റ് ടേബിളിൽ ടോപ്പിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ സെമി എതിരാളികൾ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ത്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഒഴിവാക്കുക ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇനി ഇംഗ്ലണ്ടിനെ അല്ലാതെ നാലാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന ന്യൂസിലൻഡിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനെയോ ഇന്ത്യക്ക് നേരിടണമെങ്കിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ വിജയിക്കുകയും ഓസ്ട്രേലിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോട് പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉരുത്തിരിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത്തരത്തിലുള്ള ഇന്ത്യക്ക് നാലാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന ടീമുമായി മാറ്റുരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് എത്രത്തോളം നടക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് എന്തായാലും ഇന്നലത്തെ മത്സരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ തികച്ചും ആധികാരികമായ ഒരു വിജയമാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് നേടിയത് ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് ആരംഭിച്ച ഇംഗ്ലണ്ട് നിശ്ചിത അൻപത് ഓവറിൽ 
എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് റൺസ് നേടുകയുണ്ടായി മറുപടി ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ ന്യൂസിലാൻഡിനാവട്ടെ ന്യൂസിലാൻഡ് ആവട്ടെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഓവറിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി ഓപ്പണിംഗ് കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ജോണി ബെയർസ്റ്റോയും ജെയ്സൺ റോയിയും മിന്നുന്ന പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത് ബെയർസ്റ്റോ തുടർച്ചയായ രണ്ടാമത്തെ സെഞ്ചുറി നൂറ്റി ആറ് റൺസ് ബെയർസ്റ്റോ നേടിയപ്പോൾ ജെയ്സൺ റോയി അറുപത് റൺസ് സ്വന്തമാക്കി നായകൻ ഓ ഇൻ മോർഗൻ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് റൺസാണ് നേടിയത് അതേസമയം ന്യൂസിലൻഡ് ബാറ്റിങ്ങിലും ബൗളിങ്ങിലും അമ്പെ പരാജയപ്പെടുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് നിർണായകമായ രണ്ട് റണ്ണ റണ്ണൌട്ടുകളും അവരുടെ പരാജയത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി ജയ് നായകൻ കെൻ വില്യംസനും അതുപോലെ തന്നെ റോസ് ടെയ്ലറും റണ്ണൌട്ടിലൂടെ പുറത്തായത് കിവീസിന് തിരിച്ചടിയായി അൻപത്തിയേഴ് റൺസ് എടുത്ത ടോം ലാദമാണ് ന്യൂസിലൻഡ് നിരയിൽ തിളങ്ങിയത് വളരെ പ്രോമിസിംഗ് ആയ തുടക്കം കുറിച്ച് പ്രോമിസിംഗ് ആയി തന്നെ തുട ഈ ലോകകപ്പിൽ പോരാട്ടങ്ങൾ ആരംഭിച്ച ന്യൂസിലൻഡിന് അവസാനത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ ലോകകപ്പിന്റെ അവസാനത്തോടെ അടുക്കുമ്പോൾ ഈ പിന്നോട്ട് പോക്ക് അങ്കല ന്യൂസിലൻഡിനെ അങ്കലാപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും വരും മത്സരങ്ങളിൽ സെമിയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അവർ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് തന്നെ ആരാധകർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയും ന്യൂസിലൻഡും സെമി കളിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടുമായിട്ടായിരിക്കും സെമി ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ കയറുന്ന അതിനാവും ആരാധകർ ഇനി സ്വപ്നം കാണുന്നത് മാത്രവുമല്ല പ്രാഥമിക റൗണ്ടിൽ റൺ റോബിൻ മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതിന് മധുര പ്രതികാരവും ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ചെയ്യാനാകും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിലെ പ്രത്യേകത രാജേഷ് കുമാർ സൈനിങ് ഓഫ് താങ്ക് യു